வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் மினி ஆம்லா நாட் பேஸ்கெட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஸ்கெட் பார்க்க முந்தி இந்த நாட் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆம்லா நாட் நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் இந்த கூடையை நீங்கள் ஃபுல்லாக போட முடியும் ஈஸியாக போட முடியும் ஃபஸ்ட்டே எடுத்தோடனே இந்த கூட படிக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நாட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு படிங்க ஆம்லா நாட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங்கில் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயர்லேயே எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு அதே வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுத்துப்பேன் ஆம்லா நாட் பேஸ்கெட்ங்கிற பிளேலிஸ்ட்டும் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் எல்லா ஆம்லா நாட் பேஸ்கெட் வீடியோஸையும் அதில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ மினி பேஸ்கெட் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நார்மல் வயரில் போடுறது க படிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து இப்போது இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் முடிச்சால் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் ஒன் ரோல் டூ ரோல் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க பிகினராக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயும் நம்ம இந்த ஏணிப்படி முடிச்சு எதுக்கு போடுறோம்னா இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கிறதுக்காக ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறோம் அதே தான் இதுலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே நீட்டாக சொருகி விடுற மாதிரி ஒன்று போல் இருக்கும் அதனால் ஃபினிஷ் ஃபினிஷிங் வர நல்லா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வீடியோவை நல்லா பார்த்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் வயரில் போட்டு பாருங்கள் நீங்கள் போட்ட இமேஜஸை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினால் ஷேர் பண்ணலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த கூட எப்படி போடுறது இதுக்கான மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மினி பேஸ்கட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குடைகள் நிறைய போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதை ஒன் ரோல் அண்டு மினி பேஸ்கட் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் போய் நிறைய குடைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலில் மூணு அடி கட் பண்ணிக்கோங்க டேப்பில் நான் ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்காங்க நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் நான் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் ஃபோர்டீன் பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ ஃபீட் ஸ்கேலில் ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன் டேப் உங்களுக்கு எழுதியும் காமிக்கிறேன் நான் சொல்லவும் செய்கிறேன் அப் ஏன்னா மெஷர்மெண்ட் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்குறீங்க அதனால் உங்களுக்கு டூ டைம்ஸ் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க ஒயரை டி ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கணும் இந்த மினி பால் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே இதில் பெரிய பால் செய்து காமிச்சிருக்கேன் சின்ன பாலும் இப்போ செய்து காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இது சின்னதாக நம்ம நாப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு நம்ம அந்த ஹேண்ட் பேக் மாதிரி போடுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஒயர் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த எடுத்து எடுத்து ஈக்குவலாக வச்சுட்டு இப்படி மடிச்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை மெஷர் பண்ணிக்கணும் இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வயர் அதே கலரில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரன்னிங் வயர் ஈக்குவலாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வயரையும் என்ன செய்யணும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஈக்குவலாக வைக்கணும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் நாட் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் அதுக்கு முன்னாடி புரியாது ஏன்னா இது எல்லாம் ஒரே கலரில் போடுறதுனால நாட் ஃபஸ்ட் போய் படிச்சுட்டு வாங்க ஆம்லா நாட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோ இருக்கும் அதை பாருங்கள் அப்புறமா ஆம்லா நாட் பேஸ்கட் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதுலேயும் போய் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வயரையும் இப்படி இன்ட்ரூவில் வச்சுக்கோ பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டில் உள்ள வயர் எடுத்து மேலே மடக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த நாட்டில் உள்ள வயர் இருக்குல்ல அதை எடுத்து இதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்புறமா மூணாவதாக இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை இப்படி ரெண்டு ஒயருக்குள்ளேயும் கொடுத்துடணும் ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு புரிகிறது கஷ்டம்தான் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாட் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதை போடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப நாட்டை டைட் பண்ணிடாதீங்க ஈக்குவலாக இருக்க நம்ம ஒயர்ஸ் செக் பண்ணணும் நல்லா பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் பண்ணி சரி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் நாட்டை நல்லா டைட் பண்ணணும் இப்போ கரெக்டாக வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த வயரையும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்குறது நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது யாருமே கவனிக்கிறது கிடையாது அதை அப்படியே என்ன செய்கிறாங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு கூட முடியும் போது என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கேட்குறாங்க நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்கிறது வீடியோவை கவனமாக பாருங்கள் பொ
டூ வேர்ஸ் நமக்கு ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இது முழுக்க முழுக்க பிகினர் வீடியோ தான் அதுக்கும் முன்னக்குட்டியே இப்போ இது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா நீங்கள் எல்கேஜி படிச்சுட்டு வந்தால் தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டை நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாட் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதை படிங்க இதுலேயே சொல்லி தந்துட்டு இருந்தால் டைம் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா அதனால தான் இப்போ நம்ம ரன்னிங் வயரை மடிச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு வயர் வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே இந்த வயரை இப்படி போட்டோம் இப்போ ரன்னிங் வயரை மேலே கொண்டு வரோம் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் எந்த வயரை நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத முடிச்சாச்சு இப்போ மடித்து வச்சுருக்கிற வயரை இதுக்குள்ளே கொடுக்கலாம் ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும்ப்பா இல்லைனா புரியாது செகண்ட் நாட் போட்டாச்சு இதுலேயே எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வயர் பெருசாக இருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் ரன்னிங் வயரில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதையும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் அதனால் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் படிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரே கலரில் போடுறேன் பார்த்திங்களா அதனால் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை படித்தா மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க பேசிக் நாட் ஃபார் பிகினர்ஸ்ங்கிற வீடியோ அரை மணி நேரம் இருக்கும் அதில் எல்லா நாட்ஸுமே சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் இந்த ஆம்லா நாட் போடுறது எப்படின்னு தனியாகவும் நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதை ரன்னிங் வயரில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு அந்த வீடியோவோட சேர்த்தே வரும் ஆம்லா நாட் பேஸ்கட் அப்படிங்கிற வீடியோ பிளேலிஸ்டில் நிறைய குடைகள் இருக்குது பெரிய குடைகள் போடுறதுக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு வயர் மறுபடியும் மடிச்சிட்டோம் இந்த ரன்னிங் வயரில் தான் நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இதுக்கு பேர் தான் ரன்னிங் வயர் அதையுமே கேட்குறாங்க நிறைய பேர் ரன்னிங் வயர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மடிச்சாச்சு இந்த வயரை இதை கொடுக்குறோம் அடுத்து இந்த வயரை இப்படி இதில் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்புறமா கீழே இருக்கிற வயரை மேலே மடக்கணும் வயர்ஸ் மாற்றிடாதீங்க மாற்றிட்டிங்கன்னா வராது ரெண்டு மூணு நாள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக வரும் உடனே போட்ட உடனேலாம் வராது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் ஹேண்டில் போடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஹேண்டில்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்ப்பா மெஷர்மெண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க அடிக்கடி கேட்குற எத்தனையோ வீடியோஸ்லாம் நானும் சொல்லிட்டேன் தனியாக வீடியோ இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனாலும் எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப அதே தான் கேட்குறீங்கப்பா நீங்கள் பிகினராக அதாவது இந்த மாஷா டிசைன்ஸ்க்கு நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க லேட்டஸ்ட்டாக போட்டிருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் என்னென்ன சொல்கிறேன்னு எல்லா வீடியோஸ்லேயும் ஒரே விஷயத்த தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் டைட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நாட் லூஸ் ஆகுது பாருங்கள் வயர் இப்போ த்ரீ நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் அடுத்து ஃபோர்த் நாட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரன்னிங் வயரை மடிக்கிறோம் அடுத்து ஈக்குவலாக மடித்து வச்சுக்கணும் வயரை மடித்து வச்சுட்டு இந்த செகண்ட் வயரை கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து தேர்ட் வயரை இந்த உள்ளுக்குள்ள நம்ம அதாவது நம்ம கையிலையும் ஒயர் வச்சுருப்போம் ரெண்டாவது கைட்டு மடிக்கவும் செய்யணும் அதனால் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நிதானமாக படிங்க இந்த கூடைகள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தும் வாங்கிக்கலாம் போட முடியாதவங்க ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தும் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் வயர் எடுத்து இப்படி மடிச்சுட்டு செகண்ட் வயரை கொடுக்குறோம் தேர்ட் வயரை இதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால நாட்ஸ்லாம் தள்ளி தள்ளி போயிடுது நீங்கள் பக்கத்தில் வீடியோவை பார்த்துட்டே வச்சு போடும்போது அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தான் என்ன செய்யணும் நல்லா படிக்கணும் இதிலலாம் டவுட் கேட்டிங்கன்னா சொல்லவே முடியாது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறத தான் செய்யணும் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லாம் வீடியோ பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறாங்க யாராவது ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா அதை டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்காதீங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் எதுக்காகனா நான் வீடியோ கிளியராக போடலை அப்படின்னு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் கரெக்டாக தான் போடுறேன் நீங்கள் பார்க்குற இடம் தப்பாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கிடைக்காது அது டேட்டா கம்மியாக காமிக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்காது பிக்சர் குவாலிட்டி இருக்காது அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டியாக இருந்த
வாட்ஸ்அப்னு இல்லை பொதுவாக வேறு எதில் பார்த்தாலுமே அதில் அவ்வளோவா கிளியர் இருக்காது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக யூடியூப்பில் வந்து பாருங்கள் அடித்தாச்சு இந்த வயத்துக்கு உள்ளே போட்டாச்சு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் நம்ம அடுத்த லைனில் பார்க்கலாம் இதிலேயே போயிட்டே இருந்தோம்னா டைம் ஆயிரும் வயர்ஸ்லாம் அப்பப்போ ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி செக் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு கூட முன்ன பின்னா வந்துடும் முடிக்கும் போது லாஸ்ட்டாக எல்லாமே திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறேன் கவனமாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோவே நல்லா ஃபுல் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் பார்ட்டாக போட்டாலும் சரி ஃபுல் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ஒயரில் நீங்கள் கையில் வைக்க கை எடுத்து ஒயரில் நீங்கள் வெட்ட முந்தி அதுக்கு முன்னக்கூட்டியே நீங்கள் பார்த்துடணும் ஃபுல் வீடியோவும் பார்க்கணும் அப்போ தான் ஏதாவது நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதுக்காகத்தான் நான் அவ்வளோ தடவை சொல்கிறது நல்லா பாருங்கள் வீடியோவை அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே இப்போ மீதம் இருக்கிறதையும் போடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நாட்ஸ் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டேன் இதுவே உங்களுக்கு போதும் இன்னும் டூ நாட்ஸ் தான் போடணும் போட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயரை மெஷர் பண்ணி கட் பண்ண வேண்டியதான் நான் முடிச்சுட்டு அந்த ஃபைவ் லைன்ஸும் ஃபைவ் முடித்தாச்சு இன்னும் ஒரு டூ நாட்ஸை போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஏழு பூவும் போட்டாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் நாட்ஸ் போட்டாச்சு எவ்வளோ டைட் பண்ணாலுமே நாட் கொஞ்சம் லூஸாக தான் செய்கிறேன் அதனால் இந்த பூவோட சைஸ் நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ரன்னிங் வேற கட் பண்ணி விட போகிறோம் கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த லைன் போட போகிறோம் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இங்கனையும் வேணால் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக நல்லா இடி பிடிக்கும் இப்போ செகண்ட் லைன் போடும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுணும் விட்டுட்டு அடுத்த ஒயர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதே மாதிரி தான் இந்த சைட் போடும்போதும் நம்ம மொத்தமாக மூணே மூணு லைன் தான் போட போகிறோம் அதனால் இந்த லைனை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்த லைன் நம்ம திருப்பி போடும்போது ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்த லைன் போடும்போது இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு இந்த ஒயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ஒயர் நமக்கு விடுபடும் இந்த இடத்துலையும் விட்டுணும் இந்த லாஸ்ட்டு போலேயும் தன்னாலே ஒதுங்கிடும் சேம் இந்த பக்கமும் ரெண்டு ஒயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடும் மீதம் இருக்கிற வயசு தான் இந்த கிராஸில் வரக்கூடிய வயசில் தான் நம்ம இந்த நாட் போட போகிறோம் ஆம்பளா நாட்டை பொறுத்தவரை எல்லா பக்கம் எப்போவுமே நம்ம இந்த கிராஸில் வருது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு வயசு தான் நாட் போடுவோம் பேசிக்கில் இப்போ இந்த வயரை வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பூ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் திருப்பி வச்சு அந்த பக்கமும் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ரன்னிங் ஒயரில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் இது ரன்னிங் ஒயர் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது ரன்னிங் ஒயர் இந்த ஒயரை சுற்றுறோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த செகண்ட் ஒயரையும் எடுக்கிறோம் அடுத்த பூவில் உள்ள ஒயரையும் எடுத்து சுற்றுறோம் இப்போ இந்த ஒயரை மடக்கிட்டு அடுத்து இந்த ஒயர் எடுத்து உள்ளே கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வரணும் பேஸ் வீடியோ பார்த்தா தான் பேசிக் வீடியோ நாட் போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்க பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஏன்னா நான் சேம் கலரில் போட்டுட்ருக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இதை மெஷர் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் பார்த்திங்கன்னா அதில் மட்டும் தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அடுத்ததுலாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று போல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் பூ போட போகிறோம் எவ்வளோ டைட் பண்ணாலும் சரி நாட் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே விரிஞ்சு வந்தது ஒயர் நல்ல ஷைனிங்கான ஒயர் நாட்டும் நல்ல பெரிய நாட்டாக தான் வருது ஒவ்வொரு பூவுமே நல்ல பெரிய பெரிய பூவாக இருக்குது ஃப்ளார் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாராக இருக்குன்னு இந்த ஒயர்ஸ் வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க இது நல்ல மூவிங்கில் இருக்குது இந்த ஒயர் நிறைய பேர் விரும்பி கேட்குறாங்க இப்போ அடுத்து இந்த ஒயர்லாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மடங்கத்தான் செய்யும் கவனமாக எடுத்து போடணும் பொறுமையாக போட்டோம்னா நல்லா அழகான கூட நம்ம கையில் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருக்கும் அவசரப்படக்கூடாது அதேமாதிரி நான் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது ஒன்று போல் இருக்கும் இப்போ நான் மடியில் வச்சு போட்டு காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும் இதை பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு பாருங்கள் சேம் இந்த பக்கமும் ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் வரும் இப்படியே நமக்கு சின்ன ட்ரையாங்கிளும் பெரிய ட்ரையாங்கிளும் மாற்றி மாற்றி வரும் இப்போ நான் ரெண்
இந்த பக்கம் திருப்பிட்டு இங்கே போட்டு முடிச்சுட்டு ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறமா இந்த பக்கம் திருப்பி இதே மாதிரி தான் இந்த பூ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இந்த பூ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டு ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணிடுங்க நமக்கு பேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பேஸ் முடிச்சுட்டு மேலே வளர்க்கும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் அதனால் நான் இதை மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே போதும் இதை போட்ட மாதிரியே இந்த ஒயர்ஸ் வச்சு போட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒயர் தனியாக நிற்கும் அப்புறமா திருப்பி வச்சு இதை முடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா திருப்பி வச்சு இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுருங்க விட்டுட்டு இதில் இருந்து அப்படியே பூ போடுங்க நல்லா கவனமாக பார்த்துட்டு போட்டிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு பூ இந்த ரெண்டு ஒயர் இதெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து நீங்கள் பூ போட்டே வரும்போது இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து போடும்போது இந்த லாஸ்ட் ஒயர் தனியாக நிற்கும் அதோடு நமக்கு பேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு பேஸ் முடிச்சுட்டு மேலே வளர்க்கும்போது காமிக்கிறேன் பேஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் செவன் லைன்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அடுத்து சிக்ஸ் லைன்ஸ் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சேம் இந்த பக்கமும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் அதே சிக்ஸ் லைன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம முடித்ததுக்கப்புறமா இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் சென்டருக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் ஒவ்வொரு லைன் போட்டிருக்கோம் அப்புறமா நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் ரன்னிங் ஒயரை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் நம்ம மேலே தான் வளர்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நல்லா க்ளியராக புரியும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சிடும் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் பேசிக் நாட்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோவுக்கு வரணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு புரியவே செய்யாது இப்போ நம்ம பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண பேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலேயும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த வயர்லாம் நம்ம முடிச்சு போட்டுக்க பார்த்திங்கனா இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருலாம் இனிமேல் தேவைப்படாது நம்ம மேலே அப்பர் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு லைனாக என்ன செய்யணும் விட்டுணும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்ய போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே நம்ம கொஞ்சம் தூரம் விடுவோம் பார்த்திங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு அப்புறமா என்ன செய்யணும் இந்த ஒயர் எவ்வளோ டைட் பண்ணாலும் சரிப்பா அது டைட்டே ஆக மாட்டேங்குது நல்ல பூ நல்ல பெரிய பூ ஒயர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் எனக்கு பூ பெருசு பெருசாக இருக்குது உங்கள் ஒயரை பொறுத்து உங்களுக்கு இந்த அகலம் சிறுசாகவும் இருக்கலாம் பெருசாகவும் இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரோட ஒயர் குவாலிட்டியை பொறுத்து உங்களுக்கு கூட நல்லா பெருசாக வந்திருக்கே அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டேன் அப்புறமா இந்த ஒயர் எடுத்து சுற்றுறோம் எப்போவும் போல தான் நம்ம நாட்டு எப்படி போடுவோம் அதே பேசிக்கில் தான் போடுறோம் ஜஸ்ட் நம்ம வேலை கொண்டு வரோம் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே கொண்டு வரோம் அவ்வளோதான் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் போட வேண்டியதான் சில பேர் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணாமலேயும் போடுறாங்க அப்படியும் போடலாம் ஆனால் நான் இதுவரை அப்படி போட்டதில் நெக்ஸ்ட் கூடையில் வேணால் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம தொடர்ச்சியாக அப்படியே போட்ட வேண்டி தான் நான் ஒரு சில குடைகளில் அந்த கார்னர் டேன் பண்ணும்போது ஒயர்லாம் விட சொல்லுவேன் ஆனால் இதில் எப்படின்னு தெரியல பார்ப்போம் ஒயர் விட வேண்டியது வருதா என்னென்னு அப்படியே போட்டால் கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம் அப்படியே போட்டு கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒயர் விட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ரெண்டு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்க பாருங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே போடுவோம் போட்டு உங்களுக்கு கார்னர் டேன் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வரும்போது காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் நான் அப்படியே வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல இந்த கார்னர் டேனிங்கில் ஒரு கார்னர் டேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஒயரை நான் லீவ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒயரை மட்டும் உள்ளே விட்டுட்டு அடுத்த நாட்டில் அதுக்கு அடுத்த பூவில் உள்ள ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நாட் போட்டிருக்கேன் இதே மெத்தடை இங்கேயும் கொண்டு வருவோம் அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இங்கே எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஒயர் ஒரே பூவில் இருக்கும் இதை தான் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல கார்னர் டேன் பண்ணும்போது இதுதான் நமக்கு அதாவது நமக்கு சென்டர் லைன் இது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லைனில் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரே பூவில் உள்ள ஒயரை நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரே பூவில் உள்ளது அதுக்கு அடுத்து தான் ரெண்டு பூவில் உள்ள சே ஒயர் சேர்த்து வரும்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ புரியாதவங்களுக்காக இந்த இடத்த கார்னர் டேன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த சைடில் வரக்கூடிய ஸ்டெப் தான் அதே ஸ்டெப் தான் இங்கேயும் வரும் இப்போ
காண டேன் பண்ணியாச்சு காண டேன் பண்ணும் போது பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அன்னிவன் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ அடுத்த பூவுலையும் பாருங்கள் இந்த ஒரு பூவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு நாட்டில் உள்ள ரெண்டு வயரை தான் போடுறோம் அப்போ அந்த இடம் வந்து அன்னிவனாக தான் வரும் அந்த ஷேப் வந்து ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த ஷேப் வந்து எப்படி இந்த இந்த இடத்துல ட்ரையாங்கிள் இந்த இடத்துல அப்படி வராது அவ்வளோதான் நீங்கள் நான் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த சந்தேகம்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் இதே மாதிரி தான் கூட போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணவேணி அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே வாங்க ஒரு லைனில் வந்து அப்படி தான் வரும் அடுத்த லைனில் கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நீங்கள் அந்த டூ ரோல் பேஸ்கட் வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க அதையும் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஆம்லா நாட் பேஸ்கட் வீடியோ இருக்கு பாருங்கள் பேஸ்கட் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய கூட போடும்போது இதே மாதிரி தான் வரும் ஒரு லைன் முழுக்க இதே மாதிரி வந்துட்டு அடுத்த லைனில் வரும்போது கரெக்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சரியாயிரும் இப்போ இந்த இடம் வந்துட்டோமா அப்புறமா என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டுருவோம் ரெண்டு வயரும் அடுத்தடுத்த பூவில் உள்ளது இங்கே எப்படி காண டேன் பண்ணிக்கணும் அதே மெத்தடு தான் இங்கேயும் வரும் அதனால் இதை பார்த்தே கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காண டேன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுட்டு வரோம் பார்த்திங்களா அது கூட இந்த இந்த பார்ட் வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ட்ரையாங்கிள் வந்துடும் ஏன்னா அடுத்தடுத்த பூவில் தானே போடுறோம் அதனால் கரெக்டாக வந்துடும் முடிச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் ஒத்த வயர் மட்டும் தனியாக நிற்கும் இந்த ஒரு லைனில் உள்ள ஒரு வயர் தனியாக நிற்கும் இதை உள் பக்கமாக அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்தாப்பில் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த வயர் எடுத்து இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுணும் இது நமக்கு ஸ்டார்டிங் வயர் ரன்னிங் வயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த வயர் தான் இது இப்போ இதை இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம்னா சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பூவுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் நான் அப்புறமா இதை பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஃபுல்லாக கொஞ்சம் தூரம் சொருகி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஏணிப்படி முடிச்சு தான் போட போகிறோம் இதில் இந்த ஒரு வயரை உள்ளே விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இதை அப்படியே விட்டுருங்க அதை அப்படியே நிற்கட்டும் அதில் போட வேண்டாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் உள்ள வயரை இந்த வயர் இந்த சைடு போகிற வயரை லூஸ் பண்ணும் இப்படி லூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மேலே எடுக்கணும் மேலே எடுத்துட்டு இந்த ஸ்டெப்பை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் சேம் ஒயர் வேறு வீடியோவை தெளிவாக பாருங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்காதீங்க அதர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா புரியாது யூடியூப்லேயே பாருங்கள் நல்லா புரியும் அதாவது வீடியோ கிளியரன்ஸ் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுறது புரியும் இப்போ ரன்னிங் வயரை உள்ளே கொண்டாந்து விட்டுட்டு இந்த வயரை மேலே இழுத்துடணும் அவ்வளோதான் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த வயரை பின்னாடி இழுக்கணும் இப்படி பின்பக்கமாக பிறண்டு கிடக்கும் அதை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி கொண்டாந்துடணும் வெளிப்பக்கம் கொண்டு வரணும் இப்போ வெளிப்பக்கம் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு எல்லா வயசும் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த வயரை நம்ம நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுணும் இந்த வயரையும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது நல்லா நீட்டாக வந்து பண்ண தள்ளி வச்சு போடுறேன் பார்த்திங்களா அதனால் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த கேப்லாம் வர்றது எதனாலனா நான் நல்லா ப தள்ளி வச்சு போடுறேன் எனக்கும் வயருக்கும் ஒன்றடி கிட்டே இருக்குது அதனால் இது கொஞ்சம் தள்ளினாப்பில் இருக்கும் நம்ம பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது நம்ம நல்லா நெருங்கினாப்பில் வரும் நீங்கள் நல்லா நெருக்கி போட்டுருங்க இந்த ஒயர் உள்ளே விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அது அப்படியே நிற்கட்டும் இந்த சைட்லேயும் ஒரு ஒயர் விட்டுருவோம் சேம் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் ஒரு ஒயர் நான் இதில் விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த கேப் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக தான் இந்த கேப் கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் நான் இது தெரியணும் ஒயர் விட்டுருக்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த கேப் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் என்ன மாதிரிலாம் கேப்லாம் விட வேணால் நெருக்கி போட்டுருங்க இப்போ இந்த ஒயரை என்ன செய்ய போகிறோம் வெளியே எடுத்துட்டு நாட் போடணும் எப்போவும் போல் நம்ம நாட் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இனிமேல் ஃபுல்லாக அப்படியே நம்ம வளர்த்து கொண்டு வர வேண்டியது இனிமேல் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அப்படியே வளர்த்து கொண்டு வாங்க தேவைப்படுறவங்க அந்த ஒயரை வச்சு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதாவது உள்பக்கம் ஒரு ஒயர் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இன்னர் சைடில் ஒரு ஒயரை லீவ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லீவிங் ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டுலாம் கொஞ்சம் தூரம் கூட வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுலாம் அது கூட கொஞ்சம் வளர்ந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் அதனால தான் அதை அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்
எவ்வளோ பெரிய பூவாக இருக்கு பாருங்கள் டைட் பண்ணவே முடியல ஒயர் நல்லா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இனிமேல் நம்ம ரெகுலராக போட்டே வர வேண்டாம் வ வர வேண்டியது தான் பெரிய குடைக்கும் இதே மெத்தட் தான் இப்போ அடுத்தாப்பில் உங்களுக்கு ஒன் ரோலில் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த மினி பேஸ்கெட்டை முடிச்சுட்டு ஒன் ரோலில் போட்டு காமிக்கிறேன் டூ ரோலில் போட்டு காமிக்கிறேன் நிறையா டிசைன்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யார் அதிகமான டிசைன்ஸை ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்களோ அதைத்தான் இப்போ எடுத்து நான் போட்டுட்ருக்கேன் ரீசண்டாக யார் கேட்டுட்ருக்கிறாங்களோ தொடர்ச்சியாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் யூடியூப் கமெண்டில் கேட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் எனக்கு யார் யார் எந்தெந்த வீடியோவாக அதிகமாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் யார் அதிகமாக கேட்குறாங்களோ அதை நான் நெக்ஸ்ட் போடுவேன் இப்போ பவுல் நிறைய பேர் கேட்டாங்க அந்த பவுல் போட்டு அதே பவுல்லே நான் ஒரு பூஜை கூட மாதிரியும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் டூ இன் ஒன்னாக போச்சு அது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி போட்டு காமிச்சிருவேன் இப்போ நார்மலாக நான் பாட்டுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்று போல் ஒரு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் எப் என்னத்தினால அப்படின்னா எதுக்காக அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வரணும்னு சொல்கிறேன்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த நெல்லிக்காய் பூ கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆம்லா நாட்டுக்கு மேலேயே ஒரு ஆம்லா நாட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆம்லா நாட்டுக்கு நடுவில் மேலே ஒரு ஆம்லா நாட்டு இருக்கும் இதுவே நம்ம இந்த சைடில் பாருங்கள் இந்த பூ கொஞ்சம் அன்னிவனாக வரக்கூடிய இடத்துல அதுக்கு மேலேயே உட்காந்துருக்கும் அது அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு பூவுக்கும் மேலே ஒவ்வொரு பூ உட்காந்துருக்கும் இது ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் உட்காந்துருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு அம்மா அடுப்பில் எதுவும் வச்சுருக்கணும் ஆ சரி இப்போ இந்த ரெண்டு இடத் இந்த ஒரு இடத்துல ஒன்று ரெண்டு இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக அந்த பூ வந்துடும் இது உங்களுக்கு அவ்வளோவா ஒன்றும் தெரியாது கீழே போயிடும் பார்த்தீங்களா அதனால் ஒன்றும் தெரியாது இப்படியே நம்ம சுற்றி போட்டுகிட்டே வர வேண்டியதான் ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ரெகுலராக நம்ம போட வேண்டிய இந்த ஒயர் இப்படி மடங்கி மடங்கி தான் போகும் அதுக்கெலாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுக்கெலாம் ட்ரிக் கிடையாது கேட்பீங்க நீங்கள் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதனால் சொல்கிறேன் இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு எடுத்துட்டு தான் போடணும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் போடணும் நிறைய கூடை டிப்ஸ் வீடியோலாம் கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே நீங்கள் கூடை டிப்ஸ் பிளேலிஸ்டில் பாருங்கள் அதில் உங்களோட சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதில் ரிப்ளைஸ் இருக்கும் அதை பாருங்கள் பேஸ்கட் மாடல்ஸ் பாருங்கள் அதில் நான் நிறைய சந்தேகங்களுக்கான பதில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே இனிமேல் கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டு கொண்டு வருவோம் இந்த காணருக்கு வந்துட்டோம் பாருங்கள் இந்த காணருக்கு வரும்போது இந்த ரெண்டு பூவில் போடுவோம் அடுத்து இந்த ரெண்டு பூ இப்படியே நமக்கு கண்டினியூஸாக போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த சைடு வரும்போது இந்த ரெண்டு பூவையும் இந்த ரெண்டு வயலையும் சேர்த்து பூ போடும்போது இந்த ஒயர் அப்படியே தான் உள்ளுக்குள்ளே நிற்கும் அதை விட்டுருங்க அப்புறமா இந்த ரெண்டு இப்படியே கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வாங்க இந்த ரெண்டு இங்கே ரெண்டு அப்படியே வந்துட்டு இங்கே வரும்போது இங்கே லாஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு பூவில் முடியுதா அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு பூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை இப்படி லூஸ் பண்ணி இப்போ ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு காமிச்சோம்ல அதே மாதிரி போடுங்க போட்டுட்டு தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் லைன் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா தேர்ட் லைன் ஃபோர்த் லைன் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு கொண்டு வர வேண்டியதான் கொஞ்சம் தூரம் போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் அப்படியே போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் லைன் அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த இடத்த ஒரு லைன் இந்த ஒரு ஒயர் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒயர் உள்ளே அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒயரை விட்டுட்டு இந்த சைடில் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கேப் தெரியுது பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா அடுத்த லைன் போடும்போது அந்த கேப் ஃபில் ஆகிரும் இது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இந்த கேப் விட்டு தான் போட்டிருந்தேன் நீங்கள் நல்லா நெருக்கி போடும்போது இந்த கேப்பும் தெரியாது இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் வளர்த்தாச்சு அப்படியே செகண்ட் லைன் வளர்த்து கொண்டு வரும்போது இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த ஏற்கனவே இங்கேயும் ஒரு ஒயர் விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயரையும் உள்ளே விட்டுருக்கோம் அது உள்ளே நிற்கட்டும் ஒரு ரெண்டு லைன் வளர்த்துட்டு அப்புறமா அந்த ஒயராக உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து போடும்போது பாருங்கள் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு போடணும் இப்படி நல்லா பக்கத்தில் ஒட்டி வச்சு போட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இதில் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியும் ஆனால் சரியாயிரும் உங்கள
அதாவது செகண்ட் லைனில் உள்ள ஃபஸ்ட் நாட்டை எடுத்து அதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி ரன்னிங் வயரை உள்ளே விட்டு இந்த வயரை இப்படி உள்ளே விட்டு அந்த ஃபஸ்ட் நாட் லூஸ் பண்ணி இருந்த பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள வயரை எடுத்து இப்படி போட்டு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வச்சு போட்டுக்கோங்க நான் அவங்களுக்கு தூரத்தில் வச்சு காமிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேப் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது நல்ல நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் நான் ரொம்ப தெளிவாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை எனக்கு சுத்தமாக புரியலை அப்படின்னு யாருக்காவது ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நான் கலர் கலர் வயராக போட்டு காமிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் நீட் லுக்கிங்காக இருக்காது அதுக்காக தான் நான் சிங்கிள்லேயே போட்டு காமிச்சேன் இப்போ நல்லா டைட்டாக பக்கத்தில் வச்சு நல்லா டைட்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கேப்புமே இருக்காது எனக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் தெரியும்னா நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறேன் பார்த்திங்களா அதனால் இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன செய்யணும் தேர்ட் லைனாக இந்த வயர் இப்படி மடங்கி தான் வரும் பின்பக்கம் உள்ள வயர் பின்னாடி இருந்து எடுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய வயர் கொஞ்சம் மடங்கி தான் வரும் இப்படி தான் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையுமே டவுட் வராது அந்த அளவுக்கு நான் கிளியராக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து ஏதாவது ஒரு வீடியோ இந்த மாதிரி மினி பாஸ்கெட் போட்டு காமிக்கும்போது அதில் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறேன் இப்போ தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்படியே தான் நம்ம ஒவ்வொரு லைனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணணும் ரன்னிங் வயர் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டுட்டு லேடர் நாட் போட தெரியாதவங்க மேலே போட்டு கொண்டு வாங்க அதை விட ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டால் தான் கூட ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு பழகிட்டிங்கன்னா அப்புறமா ஈஸியாக போட்டுருவீங்க படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் உங்களுக்கு நல்லா பக்கத்துலேருந்து சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நல்லா கிளியராக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா படிச்சிடலாம் இப்போ தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு லைனும் அப்படி மேலே ஏறிட்டே போகுதுப்பாங்க இது கிராஸில் வர்றதுனால ஒன்று ஒன்றா மேலே ஏறிட்டே போ இப்போ மூணாவது லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்து நாலாவது லைன் அடுத்து அஞ்சாவது லைன் இப்படி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த ஒயர் அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் லாஸ்ட்டாக லேடர் நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் எப்போவும் போல் நம்ம ஏன் இப்படி முடிச்சு போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் போடணும் இந்த ஒயர் நான் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ செவன் லைன்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதுலேருந்து இது சென்டர் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு லைன் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஏனிப்படி முடிச்சு போடுறதுக்கு எப்போவும் போல் நம்ம இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயர் அப்படி உள்ளே தள்ளி நார்மலாக நம்ம போடுற மாதிரி தான் நீங்கள் ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ண முந்தியே போட்டுருங்க ஏன்னா நான் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டு போட்டுருங்க கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுட்டேன் இதுக்குள்ளே போய் வருது நான் ஏ ஏனிப்படி முடிச்சு தான் போட்டுட்டுருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஒயர் உள்ளே போனதுனால கொஞ்சம் சிக்கிச்சு அவ்வளோ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போது இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த ஒயரை என்ன செய்யணும் இதை மட்டும் உள்ளே சொருகி விட்டுணும் இந்த ரன்னிங் ஒயரை மட்டும் உள்ளே சொருகி விட்டுணும் அதுக்கடுத்து இதில் நம்ம இன்னும் ஒரு லைன் போட வேண்டியது இருக்குது இல்லை முடிஞ்சது இதை அப்புறமா நான் கூட சொருகி விட்டுருக்கிறேன் இதை இன்னும் ஒரு ரெண்டு லைனுக்கு சொருகி விட்டுருங்க அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா சொருகி விடுறதுக்கு நமக்கு இந்த ஒயரில் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு கிராஸ் நாட் போட போகிறோம் ஐஸ்வர்யா சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஒரு சின்னதாக ஆம்லா நாட் பேஸ்கெட் போட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் அதில் அவங்க இந்த மாதிரி நான் கிராஸ் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சொருகி விட்டேன் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் நம்மளும் என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போது இந்த ஆம்லா நாட் ஆம்லா நாட்டுக்கு நேராக எல்லாமே கிராஸ் வயஸ் தான் வரும் அதுலலாம் நம்ம ஒவ்வொரு கிராஸ் நாட் போட்டுட்டு அப்புறமா இந்த ஒயரை இன்னும் ஒரு ரெண்டு லைன் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் அதுக்காக தான் இந்த ஒயர் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு விட்டு வச்சுருந்தேன் இன்னும் ஒரு லைன் கூட போட்டுட்டு கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த இருக்கலாம் இப்படி மேலே இப்படி மேலே வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஒரே ஒரு லைன் தான் போட போகிறேன் இந்த ஒரு லைன் எதுக்கு போடுறோம்னா அந்த ஷேப் ஒன்று போல் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நம்ம இந்த நாட் போடுறோம் இப்போ எல்லாத்துலேயும் நான் கிராஸ் நாட் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் காம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம
நீட்டாக இருக்கா இப்போ நம்ம ஹேண்டில் போட போகிறோம் ஹேண்டிலுக்கு எப்போவும் சின்ன குடைகளுக்கு எடுப்போம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடி அதே மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்கேலில் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் எடுத்துக்கோங்க சென்டர் பூ பார்த்து போடணும் போட்டு இந்த பூ வழியாக வெளியே கொண்டு வரணும் இதில் நார்மலான ஹேண்டில் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஒரு ஹேண்டிலுக்கு நமக்கு ரெண்டு வயர் தேவைப்படும் இதை தாண்டி இங்கே போட்டோம்னா ரொம்ப பக்கத்தில் ஆயிரும் அதனால் இந்த இடத்த போட்டால் சரியாக இருக்கும் ஒயர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு ஷைனிங்காக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் வழக்கிட்டே போதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் இன்டூ ஷேப்பில் வச்சுக்கணும் இந்த ஹேண்டில் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் இந்த கூடைக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை காமிக்கிறேன் இன்டூ ஷேப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து இந்த வயர் எடுத்து இந்த பக்கம் கொண்டாடணும் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போகணும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போகணும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி நம்ம கொண்டாட வேண்டி தான் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்படியே முழு ஹேண்டிலும் நம்ம பின்னி முடிச்சிட வேண்டியதாம் ஹேண்டில் தெரியவே மாட்டேங்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் மெதுவாக இந்த மாதிரி படித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா படிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் நாட்டிலே ஹேண்டில் போடுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சும்மா நாட்டு எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி போடுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை கூட பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இப்போ ஹேண்டில் பின்னிட்டு இந்த நாட்டில் கொண்டாந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அதாவது போட்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை இங்கே கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுணும் இப்போ முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் ஒயரை பின்னிக்கிட்டு இருக்கும்போது விட்டுட்டிங்கன்னா எந்த ஒயர்னு தெரியாது அதனால் இந்த ஹேண்டில் பின்னும்போது கவனமாக பின்னுங்க இப்போ நான் பின்னி முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் கைப்பிடி ரெண்டு பக்கமும் போட்டு முடித்து ஃபினிஷ் பண்ணி உள்ளே என்ன செய்யணும் இன்சர்ட் பண்ணிடணும் இதை வீடியோவில் காமிச்சாலும் அவ்வளோவா தெரியாது ஏன்னா இதோட வாய் பகுதி சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதனால் உள்ளே இந்த ஒயர்ஸ்லாம் இன்சர்ட் பண்ணும்போது தெரியாது அதனால் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிகிட்டே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒரே லென்த்தியாக வர்ற அளவுக்கு பின்னிட்டு அந்த ஒயர்ஸை நம்ம உள்ளே கொண்டாந்து அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டாந்து முடிச்சு போட்டுருக்கணும் முடிச்சு போட்டுட்டு அப்புறமா ஒயர்ஸை உள்ளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடணும் இது ரொம்ப சின்ன கூடங்கிறதுனால உள்ளே ஹேண்டில்ஸில் உள்ள ஒயர்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இதில் நம்ம இந்த சைடில் கட்டவும் முடியாது ஏன்னா அந்த பூவுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப தொலைவாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதனால் இந்த ஹேண்டிலில் கட்ட முடியாது ஸோ இப்படியே விட்டேன் நம்ம பூ பெரிய கூடனால் கீழே தள்ளி போட்டிருப்போம் கொஞ்சம் கட்டுறதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும் இதில் நமக்கு அந்த கட்டு கட்ட முடியாது அதனால் இதை விட்டாச்சு அப்படியே வேணும்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை சேர்த்து வச்சு கட்டிடுங்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஹேண்டில் இதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெரிய கூட போட விரும்புகிறவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சின்ன கூட போட்டு பாருங்கள் ஸ்பீடாக அழகாக போட்டுடலாம் ஃபுல் வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் நாட் படித்தா மட்டும்தான் இந்த கூடையை போட முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாட் படிங்க நாட் எப்படி போடுறதுன்னு நல்லா ப்ரீஃபாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நாட்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் வயரில் நாட் எப்படி ஜாயின் பண்ண சொல்லி கொடுத்துப்பேன் இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் அந்த ரெண்டுமே ஒரே வீடியோவில் தான் இருக்குது ஆம்லா நாட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவில் இருக்குது ஆம்லா நாட் பேஸ்கட்ங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இதை பார்த்து படிச்சுட்டு அப்புறமா இந்த கூடையை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் இந்த கூட நம்ம நார்மலாக போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா மினி பேஸ்கட் அந்த பேஸ்கட்டை விட இது கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதை விட ரெண்டுமே ஒரே அளவு தான் இருக்கும் அளவு எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த நாட் நம்ம உள்ளே மடக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இது சிறுசாக இருக்கும் இதை விட இந்த ஹோல்ஸ்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் மற்றபடி எல்லாமே ஒரே அளவு தான் இதுக்கு நம்ம ஒயர் கம்மியாக எடுப்போம் இதுக்கு ஒயர் கொஞ்சம் கூட எடுத்துருக்கோம் இது மினி பேஸ்கட் ஃபார் பிகினர்ஸ்ங்கிற வீடியோவில் இந்த கூட எப்படி போடுறதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கான மெஷர்மெண்ட் எப்படி போடுறது எல்லாமே ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த கூடைகள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்க விரும்பினாலும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து விரும்பினால் அனுப்பி வைக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள்
மார்ஷல் டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளே லிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக